欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国民品牌丫丫羽绒服携首席代言人王一博温暖追风，由王一博主演的央视品质大剧《追风者》3月21日于 C C T V 8和爱奇艺平台开播。从播放热度来看，首播第一天。爱奇艺热度突破 6,500 第二天热度突破 8,000 是爱奇艺平台2024年以来最快热度破 8,000 的电视剧。除爱奇艺热度外， 3月29日《追风者》登顶猫眼剧集热度总榜冠军，首播日收视率后连续五天上涨至 1.679% 位列同期在播剧播放数据、社交网络互动数据、媒体热度等的综合数据也第一。王一博代言的国民羽绒服品牌丫丫在其微博发布代言人最新剧集上线的信息，并请一百位粉丝共同看剧。作为真情实感在追代言人新剧的品牌，丫丫羽绒服在追剧过程中还时不时上线与粉丝互动，交流观剧体验。成立时间超五十余年的丫丫羽绒服近两年重回大众视线，动作频频，与安踏收购经营外资品牌。以及李宁抓住国潮风口第一波红利不同，国民品牌的复兴在近两年迎来了更复合的新机会。消费者端，年轻人成为消费主体，对国潮的热情有增无减。供应链端，许多行业都有新的进步，比如服装产业的数字化水平和反应速度在提升。抖音、快手这样的直播电商平台也为国民品牌复兴带来了新的市场。背靠这一时代机会。丫丫羽绒服开始了国民品牌复兴之旅，销售体量近几年实现超百倍增长。但国民品牌的复兴不止停留在销售意义上，丫丫羽绒服继承和放大原有的的品牌资产，用符合现代审美和年轻人喜好的方式国民品牌的认知。而雪山直播就是丫丫抓住流量密码的开端。丫丫羽绒服在八月盛夏，把直播间搬上五千米的雪山。身体力行的证明丫丫羽绒服又轻又保暖，雪山上也能穿，沉浸式带货，把场景营销玩到极致，让直播间一夜涨粉三十万。而丫丫的卷不仅鱼子，从冰雪高原间的无边无界，到山川湖畔的波澜壮阔，温度上从夏季四十度的炙热到还是摄氏度的极寒，丫丫羽绒服持续整花活，把秀场的探索从陆地延展至高空。人工搬运攀爬至顶楼，纯露天步道，挑战人体生理极限的高度差。秀场搬上天的品牌，登上632米的中国第一高楼——上海中心大厦。此外，丫丫羽绒服还登上长城，品牌矗立在民族之巅，弘扬品牌文化和力量。在代言人的选择上， 2 0 2 3年，在所有品牌全力冲刺双一十一的前夕。国民羽绒服品牌丫丫官宣了品牌首席代言人王一博，在与消费者接触的触点选择上，一边是横跨演员、歌手、赛车手、舞者等多重身份，兼具国民度与商业影响力的九五后新生代艺人，一边是有着五十多年深厚历史积淀的国民品牌，两者的强抢联手是老国货借势新偶像，再度换新的先锋尝试。为国民偶像助力国民品牌强化，并升级品牌形象，巩固和提升现有市场地位，提供了一个合作共赢的参考范本。品牌营销换新是一个重要的关键词。新在于形式和媒介，大屏 TVC 广告影响力减弱，品牌使用图文内容、短视频、直播等新媒介进行营销的频率上升。新也在话题和内容更加新奇。有趣、有社会性的话题和内容将会引起更多的关注。新还在于消费者和人群，大多数品牌都选择紧跟潮流。面对年轻的、具有空前消费潜力的消费者，将品牌的定位年轻化。老品牌们将如何持续换新？丫丫羽绒服还将为大家带来哪些惊喜？我们拭目以待。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank、you